Hi, hello. Uh, my name is Kisa. Sa mga gusto pong malaman um, sa ganitong klaseng negosyo, welcome to Angels Easy Travel and Tours powered by Biyahe Ko. So about us, uh, we are online travel solution provider operating around 10 years in Philippines, available in App Store, Play Store, Instant Booking, Low Cost Airlines, and for services carrier, manage your own business any anywhere and anytime, use your own business name and logo, uh, system access 24-7, 24-7 customer support, no bound, no quota, no maintenance, not networking. Services offered ng biyahe ko is we have online ticketing, airline ticketing rather, domestic and international, Tour packages, domestic and international. Hotel booking, domestic and international. We have bus booking, Metro Manila buses only. Ferry booking, we have Ocean Jet. Uh, soon, ilo launch po yung to go. So, mobile ilo loading, we have Globe, Sun, Smart. Visa processing for tourist visa. Insurance, we have travel insurance. So, i-demo ko sa inyo yung live demo ng portal. So, yun. So welcome po sa Biyahe ko Travel and Beyond. Travel in Beyond. So nandito sa taas, uh, kung isi-search niyo sa, sa Google, so nandito isi-search niyo lang www.biyaheko.com. So makikita niyo dito sa kabilang side, nandito yung agent login details. So yung agent login details, ako po yung magpo-provide ng agent login details niyo. Kung uh, kung gusto niyo mag-avail ng portal, ay uh, for activation fee is for only 2000 pesos only. Lifetime na po 'yan siya na business ni po. So 'yun. So, uh, so dito yung uh, mga product ng bay ko, uh, yung sinabi ko kanina, we have flights, we have uh, airline ticketing, we have bus, hotel, holiday package, ferry booking, uh, mobile e-load at saka insurance. So 'yun. So uh, maglalagin po ako sa portal gamit po yung account ko. So, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung loob ng portal. So, so welcome po sa portal ng biyahe ko. So, nandito, uh, nandito yung date, June 20, 2019. Time, this is a real time, uh, real time po ito. So, dito sa kabilang side is nandito yung uh, business name nyo po. So, sa kabilang side is nandito yung terminal ID. So, nandito yung logo ng business nyo. Kung for example, meron na kayong logo, so mas maganda para pag-print ng ticket is nandoon po yung logo nyo. Makikita nyo po sa pag-print ng ticket. So, yun. Uh, nandito yung airline ticketing, bus, hotel, holiday package, insurance, ferry, mobile, at saka visa. So, yung bills and payments po, maa-avail po, maa nyo po yan ng free. Pero, magkuha po kayo ng mga, mga business permit, DTI, BIR, so maraming requirements. So, itong bills and payments is, uh, gina-offer lang po ito sa mga meron pong mga ticketing office. So, yun. Kung mag home, home base lang po tayo, okay lang po kung hindi natin i-avail yung bills and payments ni Biyahe ko. So, yun. Sa baba, nandito po, nandito po sa baba, yung uh, paano mag ng portal. So, yun. Dito tayo sa back deposit. So, nandito. So, sa taas, nandito yung mga bank account na pwede natin deposituhan. CJ si Philippines Corporation. Yan yung account name na pwede natin didepositohan. And then, nandito sa kabilang side, nandito yung mga um, banko na pwede din nating padalhan. So, we have BDO, UCP, BBPI, Metro Bank, Security Bank. And then, kung for example, uh, Sabado at saka Sunday, yan. So, wala yung uh, banko. So, pwede po tayo magpadala sa M. Lowellier at saka sa Palawan. So, sa kabilang side, nandito yung mga account number ni Biyahe ko, ni GI, GI Philippines Corporation. Rather. So, dito, sa kabilang side, so, nakikita nyo dito yung account number. So, for example, nagpadala kayo kay BPI. So, yan, nandito yung account number ni BPI. So, yung uh, branch name. And then, dito, kung for example, nagpadala kayo kay M. Lower, M. Lower Year at saka Palawan. So, si M. Lower Year at Palawan, wala po yung account number. So, ang ilagay nyo yung terminal ID nyo. So, yan yung ibigay nyo sa ML at saka Palawan. And then, 
Nandito yung account name, Jai Philippines Corporation Biyahe ko, nasa system na po nila yan. Alam na po nila yan. Nasa system na po nila. So, yun. So, after nyo po magpadala, pipicturan nyo lang po yung deposit slip at saka mag-fill up kayo dito sa bank deposit, dito sa baba. So, for example, meron kayong uh, dineposit 5,000. So, yan. Fill up kayo dito ng 5,000. So, yun. So, tsaka... For example, kahapon kayo nagpadala and then ngayon, today nyo po pinasok sa portal. So, kahapon na date yung ilagay nyo po dito. Okay? So, yung account number, for example, nagpadala kayo kay BPI or BDO. So, account number ni BPI yung ilagay nyo dito. So, 37 So, 3790 So, yan. So, on. And then, kung for example, nagpadala tayo kay M. Lowell year. So, yun. ba diba? Wala tayong uh, termin, uh, wala tayong wala tayong account number ni M. Lowell year at Palawan. So, ang ilagay nyo dito sa account number is yung terminal ID nyo po. Yung ilagay nyo dito. And then, i-click nyo yung counter. Yan. Scroll down. Tapos, i-click nyo yung bank. Pili po kayo kung saan po kayo nagpadala. Nagpadala ba kayo sa BDO, sa uh, BPI ba, Metro Bank, Secu excuse me, Security Bank, Palawan, at saka M. Lowell year. So, yan. Pili lang po kayo dyan kung saan kayo nagpadala. Yan, for example, dito tayo kay BDO. So, yan. So, kung saan branch kayo nag-deposit, o, yun. Importante po yan. So, dito, uh, yung sinabi ko kanina, pipicturan nyo yung deposit slip at saka i-attach nyo dito sa choose file. Uh, kung wala tayong uh, attachment dito sa, ano, sa, sa bank deposit, is uh, hindi po yan i-accept ni biyahe ko. Hindi po yan papasok sa portal natin. Uh, mas maganda talaga nga, i-attach talaga natin yung uh, picture ng deposit slip para madali lang po makita ni biyahe ko. Madali lang po ma mapasok sa portal natin. So, yun. So, submit nyo lang po siya and then, uh, meron nyo mag-pop up dito sa taas na transaction complete. So, okay lang po. After 5 to 10 minutes, log out lang po kayo tapos log in kayo ulit. So, nandito na po yan sa balance amount. So, yun. Dito nyo po makikita yung mga fund, yung fund nyo po. Dito nyo po makikita sa balance amount. So, yun. So, okay na po sa bank deposit. So, dito naman po tayo sa Service charge. Service charge is yan yung kita nyo. Yan yung uh, kita nyo every booking. Lahat ng transaction nyo sa booking, dito nyo po isi-set up. I mean, sa ticketing. Ah, sa booking ticket. So, dito nyo po makikit. Dito nyo po i- uh, it, Ang tawag- uh, Sorry. So, so yun, si service charge. So, yung, mag, for example, mag-book kayo ng ticket, so, mas maganda, isa-set up nyo dati yung service charge para pag-search nyo ng airline, automatic nandun na po yung service charge nyo po. So, i-click natin yan. So, dito makikita nyo po yung domestic. So, kung for example, mag- uh, maglagay kayo ng service charge nyo po. So, dito kayo sa action, yan, dito sa baba. So, i-click nyo lang kung magkano yung i-add nyo. For example, nag-add tayo ng 200 sa service charge. 200. For child, is 200. Si child at saka si adult, is same price lang po yan. So, hindi pa yan, kung, kung, kung child yung magpabook, hindi po yan naka-discount. Same price ng adult po yan. So, kung infant, si infant lang po ang naka-discount sa fair. So, yon Sample lang po ito ha, yung ginagay ko dito. So, pwede nyo po yung i-change kung magkano yung uh, gusto nyo nakita. So, yun. I-check nyo lang. Proceed. So, yan. Uh, service, service charge updated successfully. So, naka- update na po yung service charge nyo. So, si international, pwede din po kayo mag-add ng service charge. Pero, yung ginagawa ko sa international, hindi ko muna nilalagyan ng service charge para maki makita ko po yung uh, yung original fare ng airline. Okay? So, yan yung ginagawa ko sa personal ko po. So, depende na po sa inyo kung ano na po yung mga strategy nyo. So, yun. So, pagkatapos na po yan, kung na-set up nyo na po ang service charge, pwede na po kayong mag- mag-search mag ng airline ng mga tickets na mababa. So, yun. So, dito tayo ulit kay home. Balik tayo kay home. So, dito tayo kay CBR. Yan. Si CBR po is si Biyahe ko po ang tatawag sa inyo. For example, meron tayong concern about sa 
uh, booking natin. For example, uh, nag-additional baggage tayo. And then, nag-email na tayo, tapos matagal yung reply nila sa email. So, pwede natin follow up yung email natin. So, mag-request po tayo dito sa CBR. So, so meron tayong international airline for international booking. Lahat ng international booking, dito tayo kay international airline. So, kay group desk, meron din. So, kay package and hotel. So, sa mga meron tayong concern kay hotel at saka package, dito po tayo mag-request. So, portal top up, yan po yung pera nyo dito nyo, na i-request nyo po. Kung for example, matagal po yung pasok ng pera nyo, nag naglagay kayo ng fund. So, kung mag-follow up kayo, nandito po, dito tayo, dito tayo mag-request kay portal top up. So, kay Visa, yan, si Sir Darwin. So, kung meron kayong mga tanong about sa Visa, pwede po kayong mag-CBR request. Si, si, si Biyahe ko ang tatawag sa inyo. Kung regarding sa Visa yung concern nyo. And then, nandito din kay Domestic Airline and Ferries. So, lahat ng mga booking nyo, Domestic and Ferries, dito tayo kay Domestic Airline mag-request. So, yan. For example, nag-request tayo kay Domestic Airline. So, yun. So, requested by, palang, pangalan nyo po, pangalan ng agent. So, contact number, contact number po yung binigay nyo po kay biyahe ko. Hindi po pwede ibang number yung ilalagay nyo dito kasi hindi po yan tatawagan ni biyahe ko. Ang tatawagan nyo po is yung number na binigay niya sa inyo. So, yun. So, remarks kung anong concern nyo for email, uh, follow-up emails ba? ba follow-up emails ba? Depende po sa inyo kung ano po yung mga request nyo. So, submit nyo lang po. After 5 to 10 minutes or 15 minutes, yan yung pinakamataas. So, yun, tatawag sila sa inyo. Tatawag si biyahe ko po sa inyo. So, yun. So, lahat ng mga concern nyo po, lahat ng mga request nyo sa biyahe ko is through email po tayo, ha? Hindi po tayo through CBR po. Kung meron tayong nagpa-additional baggage tayo or nagpa-rebook tayo, hindi po pwede through CBR. Si CBR po is request lang po yan. Hindi yan siya i-allow ni biyahe ko na through uh, CBR lang po yung transaction nyo. So, mag-e-email po tayo. Importante po si email sa uh, sa ticketing business po. So, para meron ding hard copy, di ba? So, yun. So, dito tayo kay email. So, ito, dito tayo nagdaan sa email. So, pwede din po kayong magdaan doon sa uh, sa Gmail nyo po. Mas maganda kung sa Gmail kayo magsisend ng mga request or anong i-email nyo sa biyahe ko. So, yun. So, Sa email, so nandito, i-click nyo lang yan sa air support for domestic, uh, for refund, package, kay package, CINTL for international, credit control for portal top up, for visa. So yan, kung ka air support tayo, mag-request, so yan, i-click natin yan. So, uh, note ha, so 150 letters lang po yung pwede natin masulat dito. So kung, uh, kung mag, uh, maglapas na, mag, mag, mag Maximum 150 letters na po. So, pwede tayo magdaan kay email po. Sa email na po natin, sa email po talaga na, dun sa uh, Gmail po natin magdaan. Doon tayo mag-email. So, yun. Yung subject natin is, for example, um, additional baggage. Isample ko po, ha? Additional baggage. So, yun. So, sa body po is, uh, so, body po is ilalagay po natin yung details ng uh, booking po natin. Ng, uh, ilagay po natin si, il ilagay po natin yung PNR ng booking natin. So, yan. Ano po, anong PNR ng booking natin? And then, passenger's name po. Name. Yan. So, and flight details. And then, sa baba, kung anong request natin pag a tayo ng baggage. So, yan. So, yan yung sample natin kung paano mag-email sa, sa, sa biyahe ko. So, yan. So, after yan, pwede natin isubmit. And then, magre-reply sila doon sa email nyo po. I-check nyo po always yung email nyo. Kasi, naga, every every now and then, meron yung ginisend si biyahe ko para, ma para ma-monitor nyo din, di ba? So, yan. So, so, nandito po sa... So, balik po tayo sa home. So, yan. Ide-demo ko po sa inyo yung mga services ni biyahe ko. So, yan. Uh, meron, pa, meron pa kong i-add sa inyo. So, dito sa, sa taas, sa taas ng balance amount, nandito si bank uh, account statement, profile nyo po, at saka 
change password. Kung yung bag, bagong user po kayo, so pag uh, pwede nyo pong kumakalagin na po kayo, pwede nyo pong i-change password po. Yung gusto nyo po na password na gusto nyo. Diba? Yung gusto nyo po na password. So, dito yung account statement is lahat ng mga booking nyo. So, pwede nyo po siyang pwede nyo po i-check yan. Nag-running nag total po yan. Yeah, I-check po po. Ay, i i i i i ko po sa inyo. So, yan. For example, from June 1 up to June 20. So, today po yan. All transaction. Oh, sorry. Muntin. Muntin. So, yan. So, nandito yung account statement po. So, nandito yung terminal ID. Terminal ID ko. Excuse me. Terminal ID, yung product. Kung for example, ang uh, airline, kayo nag-transaction. So, airline yung nakalagay sa product. So, yung date and time, description. So, anong, anong airline po yan? And then, saan pupunta? So, yan. Kung anong class ng booking nyo. So, nandito yung PNR. Ito po yung PNR ni Biyahe ko. So, yun. So, nandito sa kabilang side is magkano yung ticket na magkano yung amount ng ticket. And then, yung magkano yung closing balance ko po. So, mas maganda po is, mas maganda po na ma ipiprint nyo po yung every transaction, uh, every month transactions nyo po. So, yun. So, nakikita nyo dito sa remarks, nandito yung kita po. So, yung kita ko sa for, uh, itong booking na ito is 800 pesos yan. So, ba diba? So, malaking kita po yan. So, yan. so, nandito po yan yung mga, pwede, pwede nyo din po ito i-print. So, export, excel nyo lang po, and then ipiprint nyo po para meron po kayong hard copy ng transaction. So, yan. And then, dito sa kabil, and then dito tayo sa profile po. Sa profile is merong, kung mag-upload kayo ng logo or magpagawa kayong ng logo, meron tayong size na pwede lang ma-upload dito sa portal. So, nandito yung size, uh, makikita nyo po dyan kung ikiklik nyo po yung logo nyo, and then nandun po yung size. So, yan yung ibigay nyo po sa maglilayout ng logo nyo po. Kasi hindi po siya malalagay dito kung malaki po yung size ng logo. So, maliit lang po talaga siya. So, pwede lang, again, pwede nyo lang po ma-change ang, ang alias, mobile, mobile number, at saka yung tin number. Ang hindi po natin ma- Machi change is yung terminal ID, company name, at saka email. Si Behe ko po ang mag-change po niyan. Magre-request po tayo. Okay? So, yun. So, okay. Dito na po tayo. Ide-demo ko po sa inyo yung mga services ni Biyahe ko. So, nandito. Uh, so, every time merong mga mga Okay, dito. So, every time merong mga promo si Biyahe ko, nagpa-pop up po yan dito. Sa front. So, yan, nandito. Meron tayong Holy Land. So, meron tayong Dubai. So, meron tayong, ah, ito. So, Philippine Airlines, Book and Win, Trip to Japan. So, yon Free po yan kung mag-book po kayo ng Philippine Airlines. And then, si Philippine Airlines po, mas mura po dito kung mag... Mas mura po kung mag-book tayo dito sa portal. So, yun. So, so dito tayo kay airline. So, kay airline, nandito sa domestic or international, ticket history, uh, view PNR, tourist schedule, baggage, passengers, calendar, and a senior... Citizen offline for Air Asia po yan. So for domestic, dito tayo kay domestic. So uh, magsi-search po ako. Kung magsi-search lahat ng mga ano, lahat ng mga book uh, So kung magsi-search kayo ng flight, so ganito lang yung gawin niyo po. So from Davao to Cebu, sample lang po ito. So kung ila round trip natin. So yeah. So, makikita niyo po yung mga price po nandito. So, kung, mag, kung gusto niyo po mga, uh, for example, merong promo si Cebu Pacific. So, yun. Ito check niyo yung travel date. So, yung travel date, for example, ng Cebu, uh, Cebu Pacific promo is August. So, from August na, na, na ano, from August to 
for example, yung travel ni, yung, I mean, yung promo ni Cebu Pacific, yung travel date is from August to November. So, iti-check nyo yung August to November na, na, na price. So, yun. So, i-click, uh, balihahanapin nyo yung pinakamura na pair. So, yun yung gawin nyo. So, yan yung promo. So, yan. So, it, uh, so dito, nandito yung, uh, sa September, so, one. Click natin yan. So, yan yung mura. Onwards niya, and then, yung return. Yung return. So, yan. So, for origin from Davao, destination Cebu, onwards date. Onwards date is September. And then, yung return is September 3. Yan. So, uh, i-click nyo kung anong class. Kung gusto nyo business class, pwede din po. And then, kung ilang adults mag-travel. Yan, i-click nyo yan. And then, ilang child yung mag-travel at saka infant. Note po, every, hindi po pwedeng uh, isang adult at saka dalawang infant po yung ibubook nyo. Hindi po siya pwede. Dapat, one adult at saka one infant lang po ang pwedeng mag-travel. Kung dalawang child kayo, I mean, dalawang child yung mag-travel is dalawang infant po yung, uh, dal infant, I mean, sorry, dalawang adult po ang pwedeng sasama sa child. Hindi po pwedeng dalawang child at saka isang adult. Hindi po yan siya pwede. Hindi po yan i-bubu... Eh, hindi po yan pwede sa mga airline. Palisi po yan ng airline. So, dapat, dalawang... Kung dalawang child yung mag-travel, so, dalawang adult din yung sasama. So, yun. And then, kung hindi kasama yung parents sa travel, so, mag... Uh, mag for domestic, kukuha tayo ng uh, uh, permit to travel for, uh, for local lang po dito kung saan kayo... Uh, saan city kayo. And then, for international is kukuha po tayo kung yung sa region talaga. For example, nasa Davao kami. So, sa Davao kami kukuha ng permit to travel for international. Pero kung local lang, pwede lang, pwede tayo kukuha sa munisipyo natin. So, yun. So, so, yun. So, search flight. So, medyo mahina. Okay, so yeah. Sa round trip po ito ha, itong 1,779 is meron na po ako niyang kita. So, meron na po ako niyang 200. Sa Davao, Cebu ko po for September 1, yung uh, 1,779 is meron na po ako niyang 200. Diba? So, yung original price lang po niyan is 1,579 lang po. Yan. Yung ang kagandahan sa portal natin is makikita nyo po yung lowest to at uh, yung lowest price to uh, yung mahal na price. So, yun. So, dito po makikita nyo po yung pinaka uh, lowest to higher, higher price po dito. Yung makikita nyo po sa portal natin. Yan. Yung pinakamahal is si Palpo. Yung pinakamura po is si Cebu Pacific. Okay. Yung pinakamura is si 1,236 lang po. So, sa, sa price na po ito, meron na po akong kita niya na 200. So, yung original price na po niya is 1,036 lang po. Yung babayaran nyo kay Biyahe ko. So, oh, round trip po ito na Travel. So, we have dito sa kabilang side, Cebu Davao, September 3, yung return. Po. So, nito yung pinaka-lowest price, depende po sa so time. Ng uh, time po. Magkano po? Uh, depende po sa time. So, yun. Uh, so, yung pinaka-lowest po is 1,336, yung pinaka-mura sa pabalik nyo po. So, overall, so, meron akong kita nito. Sa 2,572, meron na po akong kita niya na 400. So, yung original price lang po niya is 2,172 po. Yung babayaran nyo kay biyahe ko. Okay? So, yung babayaran nyo kay biyahe ko is hindi po itong price na 2,572. Yung babayaran nyo po, ililess nyo po yung kung magkano yung service charge ng nilagay nyo po. And then, ililess nyo po yung total amount. So, yan. Yun yung babayaran nyo kay biyahe ko. So, ibubook nyo siya. Sample lang po ito ha. 
So yung uh, si Pal, uh, si Pal po is pwede tayong mag-reserve kay Pal. So yung hindi po natin pwede ma-reserve, book in buy po si Air Asia at saka sa Cebu Pacific and si Royal Air. Ang pwede lang po nating ma-reserve is si Pal lang po. So yun. So naglo-loading pa po siya. So nandito na po tayo sa second step. First step is magsi-search ka ng flight. Second step is nandito po tayo. Magfi-fill up po tayo ng passengers details. So yun. So make sure uh, yung pang names po ng passengers is correct po. Ah uh, yung mas uh, mas maganda po is uh, hanapan po natin sila ng ID para po tama po yung malagay natin na details po ng passenger kasi mahirap po pag mali po yung mga details na nilagay natin. So yun. Ah uh, tayo po as agent is, tayo po yung mamabulema po. Hindi po yung passenger. Kasi tayo po yung nagbook. So, tayo po yung responsible para sa, sa ano nila, sa booking nila. So, yun. So, nandito sa kabilang sa, uh, dito sa contact details is ito yung details natin na sa agent. So, ito yung details ko. So, sa contact number is, ang ilagay ko dito is contact number ni client or customer natin. Kasi in case of merong mga delay flight, merong changes of flight, si customer po yung tatawagan. Hindi po hindi na po tayo tatawagan ni airline. Hindi po na po tayo uh, i-remind ni airline. So, magda-direct na po sila tatawag sa client nyo po. So, yun. So, sa email, huwag nyo lang po i-change yung email. Yung email nyo lang po ilagay nyo para magsisend po yan sa inyo ng email. So, dito sa kabilang side, nandito yung flight details. So, i-double check nyo talaga po kung yung mga date at saka yung time na travel travel po nila. And dito sa kabilang side, nandito yung passenger's details. So, so uh, yung sinabi ko kanina, kailangan natin hanapan ng ID si passenger po para sure po yung mga details na nilagay natin dito sa booking. So, yun. So, for example, mag-fill up ako dito. Yan. Fill up. So, pagkatapos nyo po mag-fill up, kung gusto ni passenger na mag-add ng baggage, offeran nyo talaga si passenger, ha? Na mag-add ng, kung mag-add ba siya ng baggage or hindi. Para sa airport, hindi po siya masyashak na meron siya, marami siyang dala at saka wala siyang baggage. So, yun. Mag magagalit po yan, yung client natin. So, offeran po natin si client sa baggage kung mag-add ba siya. So, kung mag a kayo ng baggage during booking, mas makales sila. Unless, kung magkatapos na nilang mag-book, saka pa sila mag-decide na mag add baggage, uh, hindi na po yan yung uh, old price yung ibigay ni airline. Meron na po yung service charge ni airline. At saka tayo po, mag a din po tayo ng service charge. Okay? Kasi tayo po yung mapaprocess ng request nila. So, yun. So, mag-fill up tayo dito and then pwede na po tayo mag-proceed sa add baggage. Uh, note po ha, hindi tayo makaproceed sa add-on services kung hindi natin fill up yung passenger's details. So, make sure fill up natin yung passenger's details saka tayo magpo-proceed sa add-on services. So, yan. Pagkatapos nyo po, i-double check nyo po dito yung flight details, time, tsaka day, and then yung amount. I-confirm nyo po si client sa amount po. So, agree po kayo, and then book. Pagkatapos niyan, next step is booking summary po. Ito check, ito check po din yung ito check niyo din po yung uh, passengers details at saka flight details po. Kaya may booking summary. And after niyo po, pwede niyo na po siyang i-book. After niyo po i-book, lalabas na po yang lalabas na po yung uh, ticket po na binook niyo. So yon. So instant booking po siya. So yon. So, for domestic, ito po, uh, ganito po yung procedure for booking. So, dito tayo kay international. Same procedure, process, process lang po si international. Yan. So, sa international, yung ginagawa ko is, um, sa international, yung ginagawa ko is, hinihingian ko talaga ng passport po. Hindi ko po inaalaw na isi-send lang through text or ano, isi-send talaga yung password sa So yun, isi-send. Kailangan po yung passport para po tama po yung details na ligay natin. Kasi international booking po eh. So, uh, kailangan extra careful po tayo, ba diba, sa international booking. Kasi malaki po yung uh, pera po yung nakasalalay dito. So yun, isi. Uh, so yun po. So, sampulan ko kayo for uh, international booking. So, Manila. Okay. 
from Manila to Hong Kong po. Yan, Hong Kong. Kung hindi nyo po alam yung mga code po, pwede po kayo mag-search sa Google kung ano po yung mga code po ng mga airport. Kung hindi nyo po alam yung, yung mga airport sa international, pwede po kayo mag-search sa Google. And then yung mga terminal po for for domestic, pwede din po yung isi-search, isi-search sa Google para malaman nyo po kung anong terminal po yung, uh, yung passenger niyo para alam din nyo po. So yun. So yung onwards, Yung kaibahan po dito sa international is hindi po lalabas yung fare. Hindi siya uh, hindi siya same ng domestic. Di ba? Lalabas yung uh, price dito. So, sa international, hindi po lalabas dito yung price. So, kung magsa-search kayo, search po kayo ng search para makita nyo po kung sa anong date ang mura. So, yun. For example, August 8. So, ilang passengers po. Same yung uh, same prices po. And then, search po kayo. Itong sinurge ko is for one way lang po ito. So, yan. So, si Cebu Pacific mura. So, hindi pa yan siya final kasi naglo-loading pa po siya. So, makikita nyo dito yung pinaka-cheapest uh, fair po. So, si Cebu Pacific and next is si Air Asia, Cebgo, Eva Air, si Scoot and meron pa niyang ibang airline. So, merong Cathay Pacific, Dragon Air, Jetstar, Philippine Airlines, lahat ng airlines international na available sa August 8. Nandito po yan sa portal natin. So, yun. Kung merong specify na airlines si client natin, pwede din tayo pipili dito. Si Thai Air, China Air, Jeju Air. So, yan. Meron yan. From cheap, from cheap price to higher price po yan. ba? Diba? One way lang po ito ha. Note, one way lang po ito. From Manila to Hong Kong. So, August 8. So, yung time. So, kung i-click nyo po yung details, yan. Dito po yung sa more details. Yan. So, makikita nyo po is direct flight po. Yan siya. Yung iba kasi is makikita nyo po is yung uh, stop niya is zero. Yan. Uh, wala po yan siyang uh, direct flight lang. Direct flight po yan siya. Pero pag makikita nyo po, like this one, merong So, makikita nyo po dito yung mga airline na available uh, available uh, sa August 8. So, from Manila to Hong Kong. So, yun. Kung i-click nyo po yung more details, so makikita nyo po dito. So, kung anong uh, airline, anong uh, time, 5.50 ng umaga. Tapos, magdating siya sa Hong Kong, 8.10 ng umaga. So, yun. So, yung price is 3,206. So, hindi ko pa nilagyan siya yung hindi ko pa siya nilagyan ng service charge. So, mag-a-add po ako ng service charge. Uh, service charge ko. So, mag-a-add ba ako ng 1,000 o 1,500? So, yung i- uh, yung uh, yung i-price ko sa customer is 4,206 na siya. So, yun. And after uh, after hindi pa siya pag i-book nyo po siya, for example, uh, itong price kasi is Ay, nakikita niyo po dito yung available seats. Yan. So, nine seats siya. So, kung anong class. So, kung ibubook siya, same process ng domestic lang po. So, like yung sinabi ko kanina, so, kailangan talaga natin yung pass, passport ng passenger para tamo po yung details na nilagay natin dito. So, yan. At least yung international travel is at least six months validity ng passport po na pwede natin mabook. Okay? So, yon so, ibubuk natin. So, dito nyo makikita yung yung sinabi ko kanina is nandito yung uh, agent details po ninyo. So, same lang ng inter, uh, domestic flight, ito change na yung contact number ng passengers yan. Para in case merong mga changes at saka delay, so, si passengers ang tatawagan ng airline po. So, dito sa kabilang side, nandito yung flight details. So, from Manila 
to Hong Kong, August 8, 5.50 ng umaga. So, yung price niya is 3,206 talaga siya. So, dito yung passenger's name, yan. So, nandito yung passport number. So, mas maganda is i-send sa inyo yung passport details para kung mag-book kayo, meron kayong copy ng passport niyo po, ng passengers niyo po. So, yun. Pagkatapos yung mag-fill up, agree po kayo at saka book na. And then after nyan, booking summary po yan. Booking summary po, i-double check nyo po yung passengers details at saka flight, uh, balik yung flight details po. I-double check nyo. Para po, kung meron kayong mga, meron mga bali sa booking nyo, at least, hindi pa siya ma-confirm, hindi pa siya mabubuk. So, pwede nyo pa pong i-change dito po. And then, after nyo po, after book, automatic issue ng ticket. So, yun. Yan yung procedure ng international booking po. So, di ba, madali lang po. So, yun. So, dito po, yung 3,206 is, di ba, mag-a-add pa ako ng 1,000 para sa service charge ko. So, dito po yan, makikita sa airline history. Kung gusto niyo po ada ng, ng service charge mo is dito lang po yan sa airline history. Lahat ng booking, lahat ng reservation niyo sa PAL, lahat ng booking niyo po sa ticket, domestic international, dito, nandito po yan sa airline history. So, yan yan dito. From, from booking, kahapon at saka today, or domestic ba siya, or international ba siya, submit niyo lang po. So, yun. So, nandito. So, yung ticket history is nandito yung PNR ni biyahe ko. Yung, uh, yung passenger. Uh, name, ng, uh, name ng airline. Uh, airline ng PNR. Uh, airline. Uh, airline PNR or uh, reservation reservation code ng airline. So, yung origin, destination, and then yung amount. And then yung date. And then yung status is naka-live siya. Kung naka-reserve kayo, yung status is to ticket yan. Kung, na, kung reserve siya. Pero ito, nabook na siya, yung status is live siya. Uh, for example, dito tayo. So, sa ticket, uh, sa yung printer, ano tayo. So, dito makikita niyo po yung uh, service charge po. Yung nilagay po. So, kung yung sinabi ko kanina, yung sa international, hindi ko... Uh, ina-add ng, uh, hindi ko siya nilalagyan ng service charge kasi dito ko po nilalagyan ng service charge. Para para kasi pag mag-search ako, para yung original price talaga ng airline. Kasi minsan kasi uh, hindi siya, for example, naglagay ako ng service charge, parang magdodouble siya. Pag naglagay ako ng 1,000, parang mag-search ako, yung mag-appear mag is 2,000 yung service charge. Di ba mas mahal? So, mas maganda hindi mo nalagyan ng service charge. Kasi malalagyan yung dito sa air sa history, ticket history. So, yan. Isi-change ko yung service charge at saka update lang siya. And then, after, pwede na po tayo mag-print ng ticket. Yan. So, ito yung sample ng ay, an, meron pala akong iradda. So, dito sa kabila, din, dito yung individual copy. Kung, kung tatlong passengers sila, then gusto nila individual copy ng ticket, uh, i-click nyo lang itong individual copy. And then, dito sa kabila, dyan dito yung high fare on ticket. So, eh, pwede natin i-hide yung fare. Kung gusto natin hindi ilagyan ng fare yung ticket. Kaya, i-click yan lang siya. So, dito. So, at nakalagay na tayo ng service charge. Po, hindi na tayo, hindi, uh, no need na po tayo mag-hide ng, ng price ng ticket. So, yun. So, sa, mag-print tayo ng ticket. Ayan. So, nandito yung, um, uh, Biyahe ko, uh, biyahe, uh, PNR biyahe ko. Uh, bali, nandito yung PNR ni biyahe ko. So, yan. Yeah, yung PNR ni biyahe ko. And nandito yung PNR ni airline. So, nandito yung logo ni airline. And then, nandito yung passenger's name. At saka yung amount. Dito, nandito yung amount. Total fare. And then, nandito yung uh, flight details. So, kung, nag, kung meron siyang baggage, nandito yung nakalagay yung baggage. So, i-print nyo lang siya or isi-save nyo siya. Pwede nyo din siya i-screenshot kung gusto nyo. Isi-send nyo lang sa client nyo. So, yun. Yan yung sample ng ticket ko. So, dito tayo kay si Bio PNR is yung PNR na sinabi ko kanina, PNR ni Biyahe ko. Kung gusto kayong, kung meron kayong i-review na ticket, 
So, pwede nyo po isa-search dito sa BOPNR. So, yun. So, si reschedule po through email po yan. And si add baggage, uh, sometimes po, hindi po naka-live yung add on baggage. So, kailangan natin i-email si add on baggage. So, yun. And then, dito tayo kay bus booking. Si bus booking kanina, nang sinabi ko, is for Metro Manila only po. Yung bus booking na available. So, sa hotel, meron tayong hotel domestic and international. Meron tayo sa so domestic, meron tayong um, meron tayong Cebu, Puraka, El Nido, Palawan. Halos lahat ng uh, halos lahat ng ng destination, uh, place ng domestic is um, available po sa dito sa Puerta. Metro Manila, yan, Luzon, Palawan, Subig, Zamboanga. So, yun. So, meron din tayong international. Kabilang side. So, international. Yan. Sa so, international, meron tayong lahat ng ng lugar. So, yan. Dito tayo dito. So, isi-search na lang siya. So, for example, nag-search nag kayo for two nights. So, yung lalabas, for example, nags, pag, pag, yung lalabas dyan is 10,000 for two nights. So, i-divide nyo lang siya for two. So, 5,000 per night siya. Automatic siya mag-total. So, don't worry po. Yung sa sa hotel at saka sa holiday package, pag print ng ticket, wala pong price yan. So, safe po tayo. Hindi po, pare, hindi po same kay airline na lalabas yung price. Si, air, si hotel at saka si holiday package, hindi po lalabas yung price kung mag-book-book po kayo. So, safe po tayo yan. So, dito tayo kay holiday package. So, yun. So, available dito si Bohol, si Bocoron Inido, at saka El Nido and Puerto Princesa. And then si Puerto Princesa. So, yun. So, dito. So, sa Cebu, yan. 4,000. At meron pa yung pinakamura. So, hanap tayo yung pinakamura. Okay. So, yun na pa yun ang mura. Eh. So, yan. 4,000 for 715. So, note po. For, for holiday package po, for domestic, meron po tayong commission na 200 pesos per box. For international, meron tayong commission na 5 dollars. So, sa price na ito, 4,715, meron na po tayong 200 yan na service charge. And then, yung babayaran nyo kay biyahe ko is 4,515 lang po yung babayaran nyo kay biyahe ko. So, yun. So, sa, sa price na po ito, pwede pa po kayo mag-add kung magkano po yung gusto nyo i-add. So, yun. So, kung maramihan sila, uh, mas maganda hindi natin taasan para makuha natin yung booking. Diba? Sayang din naman. So, yun. I-click natin yung view details sa Cebu package. For 3D students lang po ito, ha? So, medyo loading siya na. Yun. So, nandito yung two nights. So, ito yung hotel. Kita yung picture ng hotel. So, so makikita, dito, makikita dito yung itinerary na package. So, yung inclusion. Yung inclusion is to nets hotel accommodation. Meron na siyang breakfast. Meron na siyang round trip airport to hotel. Meron na siyang... So, meron, meron ding Cebu and Mactan Twin City tour with lunch. Meron din siyang complimentary travel insurance. And then, entrance fee in Cebu souvenir. Meron din. So, yung hindi kasali sa, sa package na ito, sa package na 4,715, is yung airfare, hindi po kasali sa package. Land arrangement lang po siya. Kung gusto ni client mo na all-in, meron ng fare, isi-search nyo po sa airline. So, yun. And then, i-add nyo lang po kung magkano yung price nyo sa airline and then magkano yung price nyo po dito sa package. Yan yung ibigay nyo, yan yung price na ibigay nyo sa client nyo. So, yun. So, yung mga tip, yan, sa inyo na po yan. Hindi na po yan siya kasali sa, sa binayaran nyo po na package. So, yun. So, yung mga peak season like Holy, uh, Holy Week, Christmas, New Year, Chinese New Year, hindi po yan siya uh, kasali po sa price na ito. Iba po yung price niya. Yung peak season talaga. So, yun. Yung validity ng ano is June to October po. Yung, yung ano, yung off season pala. Yung gust, yung, kung gusto kayo, kung gusto nyo makamura ng, gusto nyo po, yung, gusto nyo po makamura, so, yung off-season yung ibubook nyo po from June to October po. So, by December, medyo mahal na po yan. And then, makikita nyo po dito kung saan kayo pupunta. Yan. Yung, kung saan tour. Ito yung tour. 
And then sa meron din po tayong optional tour kung gusto ni client mo magdagdag ng tour. Meron din pong meron din po tayong optional tour. So sa 800 pesos after after the fun tour. So pupunta sila dito sa Timpo. Yan yung mga yan yung mga pupuntahan niyo. So 800 per pax yan siya. So sa 800 per pax pwede pa kayo mag-add niyan ng service charges niyo po. Pwede niyo add ng 100 or 150. Yan hindi lang po nat natin masyadong taasan. Para po uh, babalik po yung uh, nag 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 nagkuha sa inyo ng nagbook sa inyo para babalik po. So yun. And then, dito po tayo. So, sa package yan po ha. So, sa international tayo, same lang po sa international. So, sa international package natin, meron tayong Hong Kong, Bangkok, Singapore. Yan, meron tayong bong... So, meron tayong Singapore, Taiwan, Thailand, Jakarta, Malaysia. So, ito yung available lang dito sa porta. So, pero din natin, meron din tarif. Meron tayong tinatawag na tarif na... Uh, pwede tayong mag-request kay package na send lang tayo sa email. So, doon mati-check natin lahat ng mga early, uh, mga hotel na available po sa international. So, yun. Kung meron po akong tarif, uh, mag-request po kayo, mag-PM po kayo sa akin para sa send ko po kayo ng tarif. Po, para masi-check nyo din po. Same lang din yan sa, ano, sa international for sa domestic. Same lang po yun siya sa international. So, dito lang. So, uh, yung kaibahan lang po is dollar po yung price ng international. So, i-convert yun po. So, for example, yung dollar ngayon is 52. So, mag a po tayo ng 1 peso. Ayan po kasi yung calculation ng mga uh, company po. mag a po ng 1 peso. Or, mas safe kayo, mag pwede kayo mag-request kay, ano, pwede kayo mag-request sa mag-CBR kayo, itatanong nyo po uh, sa package kung magkano yung dollar rate today para mabigyan nyo po ng uh, price yung client nyo po. So, for example, uh, 1,200, 1,229 times yung dollar ngayon is, sample lang natin, 52 pesos. So, 6,708 nyo po na po yung price niyan. So, mag, pwede po kayo mag-add niyan ng price nito. So, note po, meron po tayong uh, so, uh, meron po tayong commission sa international na $5. So, di ba, uh, maliit lang siya. So, pwede tayong mag-add kung magkano yung gusto natin i-add. So, yun. So, pag-print ng ticket, safe po tayo kasi wala po yung uh, price ng price ng booking nyo po. So, yun. And then, kung gusto nyo po i-book itong package na ito, Hong Kong with free with free ocean park or Macau. So, yan. Hindi not bad na po siya kasi mahal po yung entrance ng ocean park or papunta kayo ng Macau for tour. Mahal po yan. So, mas maganda kukuha po ng tour para makamura po tayo. So, isasuggest nyo po yung uh, yung tour natin. Ibibigay nyo po sa client natin para makamura po sila. Mas mahal kasi pag nandun na sila doon na sila kukuha. So, itong uh, 6,700 pwede natin i-view yung details. So, meron na po yung So, dito po makikita nyo po yung Hong Kong Package Tour. So, free Ocean Park or Macau. Pipili lang po sila kung Ocean Park bang gusto nilang puntahan or Macau. So, yan yung price na $129. So, convert ko siya for $52 pesos. Uh, $6,700 lang po per pack. So, pwede pa kayong mag-add yan. Okay. So, meron na kayong $5 na commission pero medyo maliit lang po. So, pwede po tayong mag a ng service charge natin. So, so yung inclusion ng tour, so, uh, yung inclusion is two nights hotel accommodation. Meron na siyang breakfast, round trip airport to hotel transfer, compulsory half day city tour. So, meron na siyang half day city tour. So, pwede kayong pupunta ng Ocean Park or Macau. So, yung hindi kasali sa tour again, fair, uh, yung uh, airfare, hindi yan siya kasali. Yung mga tip po, yung expenses po, ninyo, personal expenses, hindi po yan siya kasali sa tour. So, yun. So, yung itinari po is nandito, yung pupuntahan nyo po from day 1 to day 3. Yan. Yan. Yan yung pupuntahan nyo po. So, optional tour, meron din, pwede din, pat, pwede din po tayo mag a -add. So, for 100, uh, Disneyland tour, yung adult is $100. Yan. So, meron na po yan siyang... Okay. So, yun. So, yung child is $85. So, ikakonvert nyo lang po. And then, pwede po kayo mag-add sa optional tour. Pwede pa kayo mag-add dito. So, yun lang po. 
And then yung again pag uh, peak season like holiday, Holy Week, Christmas, New Year, Chinese New Year, mahal po yan siya. Hindi po ganitong price na ibibigay po sa atin. So, off season from Jul June 15 to October. So, pwede po tayo makabook niya sa mura na price po. So, the more marami sila, the more po mas makamura sila. So, kung maramihan sila mag-travel, pwede din po natin hindi masyado taasan yung uh, service charge natin. Kasi, di ba, kung kukuha sila sa atin ng, ng package, and then kukuha din sila sa atin ng fare, so, yun, uh, mas malaki po yung kita natin kung sa, sa atin sila magkukuha lahat. So, and then, yan, pag maganda yung ser services mo as travel agent, i-assist mo sila, uh, ano na yan sila, balik-balik uh, na yan sila magubuk sa'yo. So, yun, susuki mo na yan sila. So, dito po, so, meron tayong uh, insurance, travel insurance. Yung insurance po natin is pioneer po tayo. Kung meron tayong mga mga travel like uh, Europe, yan. Yung mga visa po, need po yan siya ng mga insurance. I think required yan siya sa to, uh, sa, ano po, sa visa po. Kung mag, kailangan po tayo magkuha ng insurance para po ma-approve po yung visa natin. Like yung mga Europe tour, yan. Pwede po yan. So, pwede po sa atin magkukuha ng, ng insurance. So, si ferry, meron tayong ferry. Si ferry is, yung available natin is ocean jet lang po. Soon, ilo-launch po yung to-go. Pero, di ako sure kung uh, pwede ba siya pag, pag sa home base lang. Kasi, ang, 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 sa, ang nasabi sa akin is, yung meron lang mga permits. Sana, sana, uh, sana pwede din po sa mga, ano, sa mga, sa mga home base lang po na mag gusto mag-business. So, yun. And then, meron nito yung mobile e-load. So, available po yung, uh, magpa-e-load po tayo. So, available dito yung uh, Globe, Smart, Sun. So, yung mga e-games, yan. Pwede po mapaload sa atin yan. So, sa mga services dito, pwede tayo mag-add. mag, mag po tayo ng service charge. So, sa Visa, yan si Visa. Pwede tayo sa Visa mag- pa-process tayo ng visa. So, pagdagdag income natin. Kung meron tayong client, pupunta ng Japan, yan. So, pwede na, pwede na din sa atin magkuha ng visa and then magkuha ng tour package at saka yung airline. So, di ba, medyo malaki na din yung, malaki, malaki na yung kita natin pag sa all-in na po yung kukunin nila sa atin. So, yun. So, yung available natin is Australian Visa, Canada Visa, China Visa, Japan Visa, Dubai Visa, French Visa, Spain Visa, Korean Visa, Taiwan Visa, US Visa, Shenzhen Visa. So, yan po yung mga visa na mga country na pwede po makakuha sa atin. So, yan. Kung ikaw, uh, madali lang po, ay, madali lang po mag-process ng visa ha. Kasi po, for example, yung client nyo pupunta ng Korean Visa. So, i-click nyo lang yung requirements ng Korean Visa. Itibigay mo yan sa client nyo po. And then, sila po yung magpukumply ng mga requirements. So, ang gawin po natin pag ma, uh, uh, nasa atin na, ibabalik sa atin, pag nakumply na nila agad, at nakumply na nila, is i-double check natin yan, isa-isa. And then, kung kumpleto na sila sa requirements nila, isi-ship natin yan sa biyahe ko. Si biyahe ko na po ang magpa-process niyan. So, uh, hindi po, kung for example, hindi po ma-approve yung visa, hindi po, uh, as agent, hindi po tayo, ano nyan, hindi po tayo, uh, I mean, well, hindi po tayo, hindi natin kasalanan yan. Kasi sa requirements, sa requirements nila, baka merong uh, portion doon na hindi in-approve ni ng embassy. So, yun. So, magdidepende din po yan sa pinasa nila sa atin ng mga requirements. So, yun. So, kung hindi sila mabigyan ng visa, hindi po natin yung kasalanan. ba So, yun. Mas maganda, merong agreement po for visa. Mas maganda, merong agreement sa visa. Kung ikaso, hindi ma-approve ng visa, hindi, hindi po ma-approve yung visa, wala po tayong kasalanan doon. Kasi, ang ginawa lang natin is uh, nagpa-process lang nagpa-process tayo. Pero, hindi naman natin, uh, uh, hindi naman natin, uh, hindi naman natin, uh, hindi naman natin ma-assure na 100% na ma-approve talaga sila. ba So, yun. So, mas maganda, i-offer nyo din yung visa kasi uh, kasali yan siya services ng biyahe ko. Mas maganda, mas extra income natin yan. 
So, mas, uh, yung kung gusto nyo mag-offer ng mga service ni biyahe ko, mas maganda pag-aralan muna natin bago natin i-offer sa client natin. Para kung meron silang mga tanong, so, mas nasagot natin agad. So, yan. So, yung bills and payments, ha, again, meron akong bills and payments kasi na-approve na ako sa sa requirements ng biyahe ko kasi meron akong uh, business permit, TTI, yan, yung mga BIR, so, kasi meron akong ticketing business, may ticketing office, so, na-approve ako. So, yun, kung gusto mo siyang i-avail, pwede din siya, pero, magkukuha kayo ng mga requirements, so, yun lang. And then, 5,000, 5,000 pesos i-deposit sa portal, hindi po yan siya bayad, consumable po yan, malalagay po yan dito sa portal, magagamit nyo po yan. So, meron na po kayong bills and payments na free, kung gusto nyo pong i-avail sa bills and payments. Kasi, yung iba, gusto mag- Uh, yung iba talaga na gusto meron ng meron ng ticketing yan kung gusto mag-avail ng bills in payments mas maganda po kung meron tayong bills in payments mas maganda siya pang extra income natin di ba so yun and then last uh, sa promos po tayo yan sa promos is nandito yung offer ni biyahe ko Yan, nandito yung mayroong mga banner dito na pwede natin. So, ito, bago dito, sa Hokkaido, Japan. So, meron tayong tour niyan. So, sa $1,588, meron na po tayo niyang uh, service charge natin. Depende po yan sa amount. So, kung meron kayong mga tanong about sa visa, so, nandito po si, yung mga contact number na pwede nyo pong tawagan. Yan. And then, i-email nyo po si package kung meron kayong mga 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 tanong ayan through email po tayo so kung kung magpa-send kayo ng full details na sa package na ito pwede niyo pong i-email si package ayan so nandito sa baba lang yung mga pwede nating ma-contact sa biyahe ko o meron tayong tanong about sa, sa sa package na ito so for Holy Land so nandito sa baba yung uh, Nandito sa baba yung mga details, yung mga contact number na pwede natin tawagan kung meron tayong mga tanong about sa package. So, nandito yung uh, yung offer nila na Puerto Princesa, 1,299. So, 1,299 for, for domestic package, Puerto Princesa. So, meron na po tayo yung 200 pesos. So, yung babayaran lang natin sa biyay ko is 1,099 lang po. Validity nyo Validity po is from May 1 to September 15. For land arrangement lang po ito. Minimum of 2 person. So, yung inclusion ng package is 3 days, 2 nights accommodation. Meron na siyang breakfast. Meron na siyang round trip airport transfer. So, yung tour hindi po kasali sa price na ito. Kasi sobrang mora na po ito. ba diba? So, meron po tayong Iloilo, Il Nido, Davao, Coron, Cebu, Bohol, at saka Bacolod. So, yan. Meron tayong Korea. Visa, Korea, Korea package. So, kung merong mga mga promo si yung mga airline, merong mga promo, so ayan, ipo-post dito. So, note po dito sa PAL, ah uh, iba na po yung uh, ano nila sa baggage. So, merong class dito, kung class O at saka U kayo, economy super saver, wala po yang baggage. So, i-check niyo po kung anong class ng booking niyo para malaman niyo po kung magkano yung baggage na free po. Kasi sa PAL, mara, ma, kasi sa PAL, mahal po yung baggage. ba diba? So, for 5 kilos is, 5 kilos is 400. Tama tino? 5 kilos, 500. Sa PAL. Oo, 400. So, sa 5 kilos, 5, 5, 400 po yan, medyo mahal. Kaya, unlike kayo sa Cebu Pacific, ang 20 kilos nyo is 381 lang po. So, mas mahal si Pal. So, yon So, yung iba kasi is mas gusto nila si Pal. Kasi maganda daw po. Yan. Maganda din naman yung Pal. Pero, pero medyo mahal nga lang. So, yun. So, pwede natin, isa-check natin kung anong class yung booking natin. So, kung mag-search nyo kayo ng airline, so, sa baba, merong class booking. So, isa-check nyo po dito kung anong class. Kung mag, kung para malaman nyo po kung magkano na yung, magkano yung baggage na fee. And then, uh, okay. For O and U, no baggage allowed cannot add prepaid baggage. Another booking class, 10 baggage, 10, 10 kilos free baggage allowed but cannot add additional prepaid baggage. So, yun ang 
maximum ma i add ni ano maximum for example uh, yung binok nyo is uh, economy saver so yan meron 10, 10 kilos baggage so pwede lang natin ma add I mean dito, si 20 kilos baggage na lang. So, ikan is economy value. So, meron na tayong existing na 20 kilos. So, pwede pa tayong mag-add ng 20 kilos niyan. So, yung maximum lang ma-add natin sa PAL is 20 kilos lang po. So, si Cebu Pacific Air Asia, uh, up, yung maximum baggage ma-add nila is 40 kilos yung maximum po. Yung minimum is 20 kilos naman. So, yun. So, yun na nito yung mga visa po. So, sa Chinese visa, yung processing ni biyahe ko is 999 po. So, start. Ay, hindi pala. Ito siya all in. Pag nasabi ng all in, yan dito. All in for Korean visa. So, 1,299. So, kung meron kayong tanong about sa visa, nandito yung mga contact number ni Sir Darwin at ni Sir Gerald. Pwede nyo po silang tawagan. And kung meron kayong mga, mga tanong about sa visa or magpa, magpapasend kayo ng application form for Korean visa, i-email nyo lang si Sir Darwin or sa visa po. May email kayo. Mas maganda ka Sir Darwin na lang kayo mag-email. Para mati-check niya agad. So, yun. For ito, 1,499. Hindi po yan yung all-in babayaran nyo sa US visa, ha? Kasi yung US visa, sobrang mahal. So, start from, start at 1, uh, 1,499. So, meron pa yung maraming add-on, add-on. So, yun. Processing lang po yan ni Biyahe ko, yung 1,499. So, yun. So, yung visa, yung, I mean, yung bills and payments po. So, nandito yung mga requirements. So, DTI, BIR, Mayor's Permit, Government Issue ID. So, kailangan natin ng BIR para meron tayong OR. ba So, picture ng outlet, picture ng office nyo po. And then, company logo at saka location map. So, yan po, para ma-avail nyo po yung free uh, free bills in payments. Kasi, kasi sayang din naman kung meron kayong ticketing office na ano, para ma-avail nyo po. And then, kung uh, mag-put up kayo ng ticketing office talaga, uh, I can assist you po. I-assist ko po kayo. So, don't worry po. So, nandito po tayo. So, dito po, babalik po tayo sa home. So, yan. So, it uh, thank you po sa, ano, sa, ito po yung, ah, uh, uh, naka-live demo ng trav ng portal po ng biyahe ko. So, ito yung sample ticket or itinary itinary ng ticket. So, nandito yung PNR ng biyahe ko. So, nandito yung PNR ng airline. At saka dito yung logo ni airline. So, sa taas, nandito yung logo natin. Kung meron tayong logo, nakalagay tayo ng logo sa portal. So, pag-print ng ticket nandito po yung logo. Mas maganda po merong logo natin. So, sa baba agent details, so, nandito yung business name nyo po, um, address and contact number. So, nandito yan siya. Kung in case, yung client nyo, kung magbabalik siya ng book, so meron ng contact number dito na pwede lang tawagan. So, dito sa baba, nandito yung passengers details and then yung flight details. So, yung amount. Okay? Hindi po tayo, hindi na po tayo mag, mag, mag-hide ng fare kasi naka-add na po tayo dito sa fare na ito. Isi-set up lang po natin yung service charge natin. So, how to earn? Uh, service charge or add up? Sample computation, uh, potential income sa tickets lang. Okay? For tickets lang po ito ha. So, sample booking. So, sa, uh, we have Two booking in a day. So, yung service charge natin is a set up is 300 to 500 per person. Per way yun po. Per way po yan siya. So, 300 times two person yung mag-book sa inyo. So, yung total is 600 a day. So, sa 600 a day, sa 30 days in a one month, so meron tayong 18,000 nakita per month. So, yan yung income natin sa booking. Sa airline tickets lang po yan. So, what if more than more than 2 ang booking mo. So, pwede ka pang kumita ng more than 18,000 a month. So, yan yung computation ng airline booking mo lang. ba? So, medyo malaki talaga yung kita sa sa travel business. And then, uh, sample computation potential and income for domestic tour package. Sa domestic tour package po ito. So, yung uh, yung sinabi ko kanina is for domestic, meron po tayong 200 pesos for uh, commission, agent commission. So, sample po, 
uh, two packs, yung minimum kasi ng tour is minimum of two packs. So, two packs yung mag-travel, 200 times 2, 400 a day. So, 400 a day times 30, uh, 30 days in one month, meron tayong 12,000 a month. Sample lang po yan siya. So, for example, sa sample 2, meron tayong 10 packs uh, tour package booking in a day. So, meron tayong 200 uh, for 10 packs. So, meron tayong 2,000 a day na kita. So, 2,000 a day times 30 days. So, meron tayong kita na 60,000 a month. So, sa computation lang po yan for domestic tour package. So, what if more than 10 packs or more than meron po tayong international tour package? So, another kita na po yan natin. So, income airlines. So, we have 600 in uh, service charge a day. So, 30 days, 18,000 18, a month. For domestic tour package, so 2,000 a day, so 30 days. So, we have 60,000 a month. So, total in a month, airline and tour package, 78,000 a month. Kung gusto natin talagang i-push yung travel business natin, kung i-business uh, talaga natin siya. And then, domestic note po, domestic airlines, uh, dom domestic ticket at domestic tour package pa lang yan. Wala pang ibang services, international airline ticket, mobile e-loading. So, meron pa yung ferry, insurance at iba. At iba pa. So, yung sa computation na 78,000 a month is airline lang po yan domestic and, and then domestic tour lang po yan. So, what if meron tayong booking international, meron tayong booking, uh, meron tayong booking uh, international tour. So, meron tayong mga e-loading, yan. At saka meron magkukuha sa atin ng visa. So, ibang services na naman yan. Diba? Mas, mas malaking kita natin. Sa malaki talaga yung kita yan sa ticketing business. Yan po. Uh, ito po ay competitors offer. So, yung iba competitors is nag, mayroong nag-offer na 100,000, 150,000, 50,000, 25,000, 14,000, 7,998. So, sa system mo natin, yung, yung activation po ng system natin is for only 2,000 lang po. No hiding charges po. Yan siya. So, ba? So, Hindi ito yung uh, other company po ha. Ito po yung other company po. So, airline, from airline, and then system provider, and then yung company mo na networking or not, you as agent. So, marami siyang, so, dadaan pa siya sa system provider, dadaan pa siya sa company name, uh, sa, sa, sa company or, or networking, and you as agent. Siyempre, mahal na po siya kasi marami siyang dadaanan. So, like sa system natin, nakadirect po tayo sa airline. So, we have airline, uh, system natin, at saka agent, at saka si customer. So, dito pa lang sa atin is advantage natin is hindi na po dadaan sa company po. Sa company natin. Uh, sa company po. So, hindi po siya networking. So, hindi dadaan dito sa company. So, from, from airline and then to system provider and then your agent. So, advantage na po yan sa inyo. And then, kay customer, and then, pagdating kay customer, hindi po mahal yung ticket pagdating kay customer. Like po dito sa other company, dadaan pa kay uh, sis, uh, dadaan kay airline, system provider, company, at saka yung agent, at saka customer. So, sa kam so maka dito, nakasave na tayo kasi hindi tayo dadaan sa company. So, dadirect tayo sa airline. So, yun. And our system used by travel agencies and more than 5,000 agents sa Philippines po. So, yun, marami pong agent po ang biyahe ko. So, all over the Philippines. So, yung mga uh, ticketing business po, yung, yung ginagamit po nila is yung portal ng biyahe ko. So, ako po, uh, 3 years na po akong uh, gumagamit ng portal ng biyahe ko. So, maganda talaga siya. Maraming services. At saka, kung meron tayong mga concern about sa booking natin, so yan, ma-email ma ma natin sila, matatawagan natin sila, madali natin silang makontakt. Unlike po kung magda-direct tayo sa airline. So, yun. Mas, mas, ano po, uh, mes, medyo mahirap kasi hindi po tayo basta-basta pa contact sa mga airlines kung meron tayong mga booking po na concern sa booking natin, meron mga mali sa booking natin 
So, yun. So, ready ka na ba? So, send your uh, 2,000 pesos fee for any my bank accounts or limited center. So, step 2. Send your proof of payments deposit clip to my account to my uh, personal account. So, yun. So, send the activation Send the complete details for activations of our system. So, magsasend kayo ng business name, owner's name, address, mobile number, email, at saka one valid ID. And then, step 3, wait for your login details. And then, yung website ng biyahe ko, isasend po sa inyo. Or, pwede nyo po isasearch sa Google po, yung biyahe ko. And then, instructions, how to join. And, uh, i-add ko po kayo sa private group po. Na, uh, private group ko po sa Facebook. So, i-add ko po kayo. So, itong video training guide, so, ito na po yung video training guide. So, kung, uh, i so, so, pwede po kayong, uh, i-watch mo muna yung video na ito, uh, while nag, ano kayo, yung sa portal demo ko po. So, yun yung actual po yun. So, pwede nyo po yun siyang i-check or i-watch nyo po siya para meron kayong guide. Kung meron kayong mga tanong, yan, pwede ko pong i-assist ka sa inyo. Kung meron kayong mga tanong na uh, meron kayong tanong na hindi po hindi po kaya ng powers ko so eh pwede po tayo magda-direct kay biyahe ko. So pwede tayo magda-direct. So sabihan niyo lang yung mga uh, ayong pwede kayo mag-direct sa, sa company. So no worries po kasi uh, transparent po tayo sa company. Pwede kayo mag-direct. So yun. Um, again, so thank you po sa inyo. Uh, thank you po sa So yun po. So thank you po sa uh, pag uh, pag-watch ng uh, video ko. So sana uh, sana po uh, uh, okay. So sana po kung uh, kung agent na po kayo ah uh, uh, wag po kayong mahiyang uh, mag-PM sa akin kung meron kayong mga tanong. So, yun. So, kung uh, so, kung meron na kayong portal, so, wag nyo sanang i-dis uh, disregard yung portal. Kasi po, sa portal, malaki po yung pera na pwede nyo pong makita. Meron kayong uh, meron, uh, yung portal na kikitain nyo po. 